，有人偷偷在这个路边倒了许多许多的建筑垃圾。你看这个垃圾哦，多邋遢哟，多影响市容市貌，连电视台都来采访了。本来联系了好几家垃圾清运公司，说把这个垃圾全部给他运出去。可是垃圾清运公司说，啊，没有地方出这些垃圾，运不走。于是就喊来了我的挖机，说准备就地掩埋这些建筑垃圾。可是后来有位领导来了，说不能埋。还是得想办法运出去，于是又找了一家垃圾清运公司。这家公司说有地方出，可以运走。一开始他们准备用铲车把这些垃圾给铲上这小白车，可是铲车师傅说铲不干净。因为昨天才下过雪，于是他们就叫我挖机给他们装车。我是另外一位老板喊来的，于是我就跟他们谈好了价格，答应给他们装车。我在这里装车呢，还有电视台在在摄像。知道吧？要冒装干净啊！嗯，刚才我找车房的。啊啊，好好。垃圾清运公司的老板已经给我结了账，把这最后一车给他装好，把场地给他搞干净，然后我就可以下班了。两位城管也在等着给这个清理干净的场地拍照。好了，好了，快快走。这边场地上的垃圾已经全部清理干净了，这里马上准备砌围墙，防止别人再偷偷的倒垃圾。我的挖机就停在这个路边啊，等一下再调去另外一个工地。感谢你们的观看，别忘了点赞加关注哦 ，Goodbye。汪师傅开挖机，开的是红色小挖机，来了一车混凝土。因为混凝土车开不进去，所以就由我的小挖机用斗子把这些混凝土接着一斗一斗的倒进去。这个位置有一小节是泥巴路，今天给它浇上混凝土，这样工人师傅回宿舍以后就会脚不沾泥，下雨天也不用穿雨靴。这个混凝土也不需要倒多厚，几公分就可以了。反正只是人走路，又没有车子上去。不得不说，今天这个开搅拌车的师傅放这个混凝土的技术相当不错，是专业的。他放的刚刚好啊，一抖，一点都没有漫出来。以前有人放混凝土啊，不是多了就是少了。虽然迎着风，虽然下着雨，我在风雨之中念着你。没有你的日子里，我会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要保重你自己。你问我何时归故里，我也轻声地问自己。不是在此时，不知在何时。
，我将来又何时在冬季？不是在此时，不知在何时，我将来又何时在冬季？没有你的日子里，我会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要保重自己。你问我何时回故里，我也轻声地问自己。不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。不是在此时，不知在何时。我想大约会是在冬季，不是在此时，不知在何时。我想大约会是在冬季。夏天的风轻轻往那边吹，我莞尔笑，那是熟悉的甜美。夏夏的诗篇，回到第一次见面，你给了我无数个瞬间，停留让我心动的感觉。落日也为我点缀，做一双为你摇曳。我想起你的手，不管现在和以后，我只在那起草里接受。牵手漫步在夕阳。看你，看你害羞的脸庞，好想把你装进相框。你的笑容把我冻伤，在这个烈日炎夏，一见一见的心都动荡。想要陪你一起逃亡，慢慢来感受我的吟唱。的阳光洒在我胸膛，让我为你着凉。温度化成风，有你的方向，我们一起乘凉。微凉的深处还透着微光，是烟火绽放，攀上了围墙。只有你在的所有浪漫景象。夏天的风轻轻往海边吹，说话而笑，那是熟悉的甜美。夏夏的诗篇，回到第一次见面，你给了我无数个瞬间停留，让我心动的感觉。落日也为我点缀，做你一首为你摇曳。我想牵你的手，不管现在和以后，忘记在那起草里接受。牵手漫步在夕阳，看你看你害羞的脸庞。我想把你装进相框，你的笑容把我冻伤。在这个烈日炎夏，遇见遇见的心都动荡。想要陪你一起逃亡，慢慢来感受我的情长。牵手漫步在夕阳，看你看你害羞的脸庞。好想把你装进相框，你的笑容把我灼伤。在这个烈日炎夏，遇见遇见的心都动荡。想要陪你一起逃亡，慢慢来感受我的紧张。这个巨卵厕所只收了六十块钱。汪师傅开挖机只开红色小挖机，开着小挖机在农村给生产队干活。有一户人家打电话给队长，然后队长又打电话给我，说是叫挖机帮忙给他家这个居然厕所，就是前面这一户人家。这条路有点窄，左边也是围墙，右边也是院墙。我小心翼翼的，生怕就碰坏了围墙。把挖机撑起来，小心翼翼的拐个弯。好不容易开到了这个位置
，哪知道这里根本就开不进去，还是必须从他家门前的这个稻船上开过去。这位阿姨呢，又担心挖机把稻船给压坏了。我问他，他这个稻船当时浇混凝土浇了大概有多厚？他说大概有十多公分，十多公分应该压的没事，大不了有一点印子。这个口子开不进去，咱们还必须得退回去，从房子旁边的那个口子开进去。他家邻居这位大伯还是挺懂挖机的，他说：“挖机从稻船上开，尽量不要摸方向就可以，直走印子很浅，没多大事情。”先把挖机撑起来，把方向调整一条直线开过去，这样就没多少印子。挖机开进来，这个大婶叫我帮他个忙，说有一个打稻机，叫我们帮忙给他抬出来，他还要的。这种打稻机也算是老物件了，现在也不常见了。我们四个人商量了一下，怎样才可以把这个打稻机给它抬出来。最后，他姐夫钻进去了，抬里面最里面那个拐，然后我们三个人抬着其他三个拐，就这样把打稻机给抬出来了。打稻机我们这边也叫打稻柜，不知道你们老家那里还有这种打稻机吗？这时，大婶又过来跟我交代。说这个猪栏厕所上面的木料和线条，尽量不是尽量，最好都给他保留，他都还要用的。他问了一下这个木料加工厂，一根小的木料都要汤好几块钱。他把这个猪栏厕所拆了，还要重建。政府里有什么农村改厕的项目吧？所以之前这个猪栏厕所上面的老瓦都是他一个人一片一片的给他搞下来的。他二人坐在轮椅上，双腿残疾。我看他确实不容易，所以拆的时候呢，我就格外的小心。我的挖机在八强，他和他姐夫就在旁边捡这些木料。这个巨兰厕所也确实是太老了，轻轻一碰就倒了。你看这个墙，有的位置还是用石头垒起来的。这个厕所上面的这个木料啊，拆下来还挺完整的。他们两个搬起来还挺费劲的，我用挖机来轻轻的给它拨一下。岁月长河，星火燃起的天空。我是仰望着，就把你推。墙拆了都往怀里面扒倒，因为外面是别人新的田。拆成这个样子就可以了，因为他说也没有位置堆放这些渣子，就这样放着吧。别别别！别别好一千，好一千，对不对？嗯。哦，呃，就搞，你就给五，给你优先呗。优先
，别油去，给给两十块钱。好嘞，谢谢你，我就拿起来啊。嗯，好，谢谢你。对对对对。好好好，谢谢你们。嗯嗯嗯。好啊，谢谢。啊，天，要干什么？干什么？就不要打电话，我感觉。开挖机勾了一块大石头放在这里，等一下有用。先来把这路上黑漆漆的一可以看见这旁边的一块地里种的是玉米，这个玉米叶子长得绿油油的，可见这些农家肥比那个化肥还好用。再来把这块大石头给勾起来，然后把挖机开到前面去。这里有一根胖线，当心一点，不要压到胖线了。这左边是茄子苗。和辣椒苗不要给压到了，就是这里。这条水泥沟是去年农田改造建造的。这边把这个扒个起步吧，扒个起步不可以多种一点的，把这个扒摊开来不，摊开来不可以多种一点。在这旁边的地里取土，我跟这位大娘说，在你地里取土，把这旁边搞一个小斜坡，哎，这样就可以多种一点庄稼。大娘说可以，把这个地方搞搞平，然后可以种点黄豆，再种点毛豆，哎，就很棒。开挖机其实挺枯燥乏味的，挺无聊的，无聊的想唱歌。也许放弃才能靠近你，不再见你，你才会把我记起。时间累积，这剩下的故事。你曾说过会永远爱我，或许承诺不过一味没把握。别用沉默。啊！我不去，我不去。我先到那边去吧。好好好。什么才会离开我？你只是。转过头不看我，不要可以说你还爱我。当看尽潮起潮落，只要你记得。大爷过来指挥挖机干，他说该怎么干就怎么干，在哪里取土我就在哪里取土。他说把这条小水沟给它捞一下，刚好在这里可以取点泥巴，把这个地方培高一点。
。再来把这个路给它松一松，就是之前三轮车拖混凝土的时候，把这个菜园地啊压板结了。这本来就是菜园地啊，以前没有路的。这地里面还有点竹子根，给它踢一踢。大爷又来指挥挖机，说把这旁边的小竹子给挖一点掉，留一点不挖，留一点，留一点做梗，和别人的地做个做个界。我本来是好意说把这个地给他。挖深一点，然后翻过来，这样种庄稼就比较好。原来是我肤浅了，大爷跑过来跟我说，不要挖的太深，只要挖个二三十公分就行了。原来翻过来挖的太深，底下是是那种瘦土、黄土，表面的二三十公分土才是原来的肥土。就这样一直松，松到这个水泥路旁边就可以了。这一点小活就算是帮大爷大娘给完成了。哎，大娘最最后还指了一下，这里还要挖一下。这个挖机的费用呢，不要他们出的，费用跟生产队结算。